ጉዴ መዳን ቀን ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እንኳን ደና መጣሽ አገልጋይ ወይ ነሽ እኛ እንኳን ወቤ ብለን ነው ምንጠራሽ አሁን ወቤ ነው ብዬ ነው መቀጠለው እንደምን ከረምሽ ወቤ ደና ነሽ ወይ እስቲ እንደውኬት አይነት ቤት ተሰመጣሽ የትውልድ ስፍራሽ እስየት ነው እስቲ ከልጅነት ጀምሮ ያለውን ትንሽ ታሪክ ሽን ትገልጽልኝ እግዚአብሔር ይመስከን ይሄን እንደል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ እኔ ተወለድኩት አዋሳ ነው ሾኒ ሚባል አገር አድግ ያለው አዋሳ እንኳን ከተወለድኩ በኋላ አላቀው በስድስት ቶር ነው የወጣው በስድስት ቶር ህፃን ነው እኔ ማለት ነው ሾኒ ቆይቻለሁ እና ከአንድ እስከ ሶስተኛ ክፍል ሾኒ መማሬ ነቃለሁ ከዛ በኋላ አባቴ ህንፃ ኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነበርና ባሌ ሚባል አገር ያው በስራ ዘውር እዛ ባሌ ማድክ ያለው ከዛ ደግሞ ግምብቹ ሚባል አገር አባቴ የተወለደበት እናት የሚተወለደችበት ምድር ወደዛ ሄድ እዛ ብዙ ጊዜ ቆየውኝ እዛ ትምርቴ ተከታተል ነበር ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እናቴ ጋር ሾኒ ተመለስኩኝ እንደዛ ነው ብቻ ክርስቲያን ቤተሰብ ነን እግዚአብሔር ይመስከን ሁሉም ክርስቲያኖች ናቸው ክርስቲና ይወረስ ነው ከቤተሰብ ነው የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አሜን አባትና እናትሽ ተለያይቷል ወይስ አባትሽ ሌላ ቦታ እናትሽ ሌላ ቦታ ተለያይቷል ሁለት ሴት ልጅና ሁለት ወንድ ልጆች ወልደው ተለያዩኛ ልጅ ሆነ ነው በማና ግዜ ያው ዚም ሾኔም እናታችን ጋር አባታችንም ጋር ግን ብቹ ሚባል አገር በቃ ሁለቱም ጋር የተመላለስ ነው ያደግነው ያደኩት በተለይ እኔ እንደዛ ነበር እድገቴ ሁለቱም ክርስቲያኖች ነበሩ ክርስቲያኖች ናቸው ለምን ተለያዩ ታዲያ እንግዲህ አይተው ምህየ ምስጥር ብዙ ባና ቀኛ ልጅ ነን ግን ያው እነሱ እኛ ልጅ ሆነ ነው የተለያዩ አልና እንግዲህ ብዙ ነው ምስጥሩ ሾኒ ውስጥ ነበርሽ ሾኒ ውስጥ ሆነሽ የክርስቲና ይሁን እንግዲህ በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ነው የነሹ የክርስቲና ይሁት ምን ይመስል ነበር ሾኒ ውስጥ ሾኒ አዋሳ ትምርቴን ጫረሽ ግማሽ እስከ ዘጠኝ ግን ብቹ ተማርኩኝ ከዘጠኝ በኋላ አዋሳ ጫረሽኩኝ እንግዲህ ብዙ ነው ታሪኩ ትምርቴን አዋሳ ጫረሽኩና ሾኒ የሚባል አገር ሄጂ ህይወት ብራንች ቸርች ፓስተር ጌት ቸርች ነበር እና ያዛን የተጠመቁት እንደነነት የተማር ነው ድሮ እንደው አባቴና እናቴ አባቴ ድሮ ህንፃ ሰራተኛ ሆኖ ህንፃ ኮንስትራክሽን ሰራተኛ ሆኖ ፊሌዴልፊያ ቤተክርስቲያን ነው የሚያመልከው ከዛ እናቴም ከገጠር መጣች እዛ ያመልኩ ነበር እዛ ያመልካሉ እንግዲህ ይሄ በታሪክ ነው እኛ ሳንኑ ወለድ የነገሩን ታሪክ ነው ከዛ እስከ ዘጠኝ ግን ብቹ ተማርኩኝ ከዛ አዋሳ ይድኩኝና 10ን 11ን 12ን እዛው ጫረስኩኝ ትምርቴን ጫረስኩኝ አክስቴ ጋር ፈይ አክስቴ ዛ ነበርችና ጫረስኩኝ ከዛ በኋላ ተመልሽ ሾኔ ሄድኩኝ ሾኔ ያው ዛው ህይወት ብራና መልኮ ስገባው ዛ ያመለኩኝ ውጤት ማጣልኝና ግብርና ሄድኩኝ ባሌ ከዛ በኋላ አንድ አመት ነው የተማርኩት አጋርፋ ከዛ በኋላ ሾኔ ተመለስኩኝ ቸርቼ ቸርቼ ያገለገልኩም እየተመላለስኩ ወደ ገጠር መደቡን ስራው ገጠር ነው የሚመደቡና ለማ ስራ ነው ወአዳም ይሉበት እዛው እየሰራው ግን ብቹ ሄድኩኝ ማትሪክ ለፈተን በ1987 ማትሪክ ማለት ለማሻሻል ማለት ነው ሄድኩኝ እዛው አሁን ካገቦት ወንድሜ ጋር ተዋወቁኝ በአንዶር አንዶር ባልመላው ውስጥ በቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆነ ተጋበንና ጌታ ይባርክ አሜን እንደዛ ግን ብቹ መኖር ጀመር ኩልሽ አለ አሁን እት ነሽ ያለሽ አሁን አዲስ አበባ ነው ያለሁት ግን ብቹ መኖር ጀመርን ጌታ ይባርክ ተጋብተሽ ተጋብተሽ ግን ብቹ ነበራችሁ ግን ብቹ ነበርኩ እሺ ከዛ ልጅ ወለደን ግን ብቹ ላይ ቆይታ አለኝ እና ልጅ ወለደን አራት ወንድ ልጆች አንድ ሴት ጌታ ሰጥቶኛ ክብሩን ክብሩን እሱ ይውሰድ አሜን ጌታ ይባረክ እና ግን ብቹ ላይ በነበርኩበትም ዘመን ቢኳይር አገልግል ነበር ቃቢያ ተቸርች አንዱ ቸርች ላይ ቢኳይር ያገለግልኩኝ ይያለው አስፈቅደን የቤት ሰብ ፕሮግራም ጀመርንና 
ግታር ሁሉ እየሰጠን በሐሳብ እየረዱን ማክሰኞ ማክሰኞ ከአንድ አንኤል ከሚባል አገልጋይ ጋራ አሁን ቤራዊ አገልጋይ ነው ቀለዩ ተገልጋይ ነው ያን ነገልጋይ ደሞ ታሪኩ ብዙ ነው እና እቤቴ ላይ ያኔ ሱላማዊ ሴት ኤልሳ ሁሉ ግዜ በእኛ በር ያልፋል ምን አለ ቢያርፍ ብላ እንደተቀበለች ይሄን እግዚአብሔርን ሰው ጥሩ ነብይ ጌታን ሚሰማ ወንድም ነበርና ቃሊዮታ ባል ነው ተቀበልኩት እኔ ጋር እየጸለ እየጸለይን አብረን ቢትሰፕ ፕሮግራም ጀመርን ያ ቢትሰፕ ፕሮግራም ማክሰኞ ማክሰኞ ነው በጣም ሰፋ እና ገበያ ቀን ስለሆነ ብዙ ነጋዴዎች ብዙ ሰዎች ብዙ ነቢያቶች በቃ በዛን ዘመን ከገጠር ውስጥ ብዙ ነቢያቶች ይመጡ ነበር ዛሬ እነዛ ነቢያቶች ደቡብ አፍሪካ ካናዳ አሜሪካ እግዚአብሔር በእውነት እንደቃሉ አድርጎላቸዋል ግማሾቹ አገልጋይ ናቸው አሁንም ግማሹ ንግድ ዓለም ላይ ግማሹ በብዙ ተባርከዋል እሰማለው ዘናቸውን ጌታን በጣም በዚህ ያመሰግናለሁና ይሄ ዳንኤል የሚባል ወንድም አብረን ሆነን ቸርች አስፈቀደን ግታር ሁሉ ይሰጣሉ በቃ በጣም የሚገርም ፕሮግራም ጀመር ያ ፕሮግራም እየሰፋ በሄደ ቁጥር ብዙ አገልጋዮች ብዙ ሰዎች እየመጡ እንቆቅልሻቸው ይፈታ ነበር ያ የሞኝነት ጊዜ ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ጌታ ይባረክና ትዝታዎች አሉ በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነውና ዛሬም እግዚአብሔር አስፍቶታል ቅርብ ጊዜ እንግዲህ ሰምቻለሁ ህብረት ሁሉ ተቀብሏቸዋል ያ አገልጋዮች ህብረት ብለን ጀመር ግን ብዙ እኔ ተሰድጃለሁ ሚገርም ነው አሳዳጆችም ተሳዳጆችም እኛው ክርስቲያኖች ነንና በቃ ምናምንቴዎችን ተሰበስባለች የመናቅ ነገር በከተማው ላይ ጥሩስ ማል ነበርኝ ቤቷ ላይ ማስጮ ነው መጮ ነው እና አገልጋይ ብላ ኮተት ተሰበስባለች ይሉ ነበርና ዛሬ እንደዛ አገልጋዮች የሉ እግዚአብሔር አክብሯቸው ጌታ ይባርክ የሞኝነት ዘመን አሁን ረቀቅ ብሏል ግን ያን የሞኝነት ዘመን ደስ የሚል በቃ በለን ጠጠን አልኖራል ኖረ ምናምን የለም ጮሃት ነው በቃ ብዙ ይጸልያል ይመለካል ጌታን ይሰማሉ እኔ እነዛ ነቢያቶች አሁን እንደዛ ይስሙ አይስሙ አላውቀም እግዚአብሔር አዋቄ ነው እዚ በጣም ይሰው የጊዜው መልክት ይቀበላሉ እና ነጋዴው ምኑ በቃ ያን ያ ፕሮግራም ከመሽቱ 12 ሰዓት ነው የሚጀምረው በቃ ህዝቡ ናፍቆት ነው የሚመጣው ቆሞ ነው የሚሰሙ ቤቴ አይበቃም ነበር ጌታ ይባርከው ባለቤቴም ለጌታ ነገር ቀን ነው በቃ ልቡ ቀን ነበር ይቀበላቸዋል አራት አምስት ቤታችን ላይ ያድራሉ ፍራሻው ሪጂ ያስተኛው ግዜ አለ እኔ ርብራብ ላይ ተኛው ግዜ አለ በቃ በጣም የሚገርም ግዜ ነበርን ከዛ በኋላ ፕሮግራሙ በሰፋ ቁጥር ዝጉት በቃ አንፈቅድም ተባለ እኔም ቢያልኩ ነው ኪራይ ቤት ነበር የራሳችን ነው አይ ፕሮግራሙን በቃ አቆሙ አሉ ማን ቤተክርስቲያን ነው ማመልከው ቤተክርስቲያን ፕሮግራሙን አቆሙ ብሎ ተደጋጋሚ ጠየቁ ለምን በቃ እነዚ መድረሻና መነሻቸው ያልታወቁ አገልጋዮች ከየትም እየመጡ ነው እና ብዙ ሰዎች ወደዛ እየሄዱ ነውና አቆሙ ዝጉ ነው የተባለ ነው ለንዘገው አልቻል ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ከንድ በኃይል ይገለጥ ነበርና ጌታ ይሰራ ነበርና ያኔ ሰሞውት ነው እኔ ዛሬ እየሆነልኝ ያለው ጌታ ይባራል ጌታ ለኔ ሁሉ ነው ብዙ ስድብ ብዙ መናቅ ብዙ መገፋት ብዙ መታማት ነበር ከዛ ያ ፕሮግራም ከ90 አመት እስከ እስከ ዛሬ ድረስ አላውን አው 1990 አው አይ ከዛ ቤት እንዴት እንደሄደ ልንገርሽና ያ ፕሮግራም ትልቅ ስራ እየተሰራበት በቃ እየተገለጠ ነገር ነበርና የብዙ ሰው እንቆቅልሽ ይፈታል ስለሽ ቸርች አይደለም የከፈተ ነው ሚኒስትሪ አይደለም ሚሽነሪ አይደለም የቤተሰ ፕሮግራም ብለን ጸሎት ተጀመረ ያ ጸሎት የብዙዎችን ቋጠሮ ሚፈታ በቃ አገልጋይ እንትን ይጋበዛል ደሞ እንጂም ጌታ መርቷቸው ይመጣሉ እና ጌታ ክብሩን ይውሰድ ትልቅ ስራ የተሰራበት የብዙ ሰው እንቆቅልሽ የተፈታበት ነው የጌታ ስም ብሩክዩን ጌታ ክብሩን ይውሰድ ከዛ በኋላ ከ2000 91 ጀምሮ የቀጠ 90 91 ጀምሮ የቀጠለው ፕሮግራም እስከ ዛሬ ያለና እኔ ልክ 1996 ከዛ በኋላ ጌታ አሁን ውጪ ቁልፉን ለኤክሌስ ይጪ ይለኛልና ለአንድ እግዚአብሔር ሰው 
ነጋዴም ነው አገልጋይም ነው እግዚአብሔር ለሱም ተገልጦለት ነው ትልቅ ነብይ ነው እኔ አከብራውallo ማቴዎስ ይባላል እና እንዲያልኩኝ እሱ ሱቅ ላይ ከፍቶ እዛ ግምቹ ምድር ላይ መስራት ጀምሯልና አገልጋይም ነው ነብይም ነው መካኔ ኢየሱስ ነው አባልነቱና እግዚአብሔር እንዲ ብሎኛል ቁልፉን ሲጪ ለማ ለማቴዎስ ይሄን ራይ ይሄን ፕሮግራም ይሄን ህዝብ እንካልኩኝ እኔ አለቀበል ማንጭ ምች ይሁንዱላ ነው ያልችልም ማለት ከዛ ባላይ ሻት ተቀበለም እኔ ምን ቸገረኝ ጌታ ተናግሮኛል አልኩ ከስድስት ወር አመት አሎ ነው ይያስ ጮሆ አመጣ ከገጣ ቀኑ ማክሰኞ ነው አስተውሳለሁ የጸሎት ክፍል አለን ባለቤት ጌታ ይባርከው ቀን ሰው ነው የዋ ሰው ነው ድሮ ኃይለኛ ነው አሁን ግን ልቡ ለጌታ የተሰጠ ቆሞ ባይሰብከ ውስጡ ጥሩ ነገር አለው እና በጣም ነው የሚገርመኝ ቆልፎን አልቀበልም ማለት ታል ተቀበልክ ተው ግን ይሄ ቤት የነግድም አይደለም አግዳሚው ይሄ ሰው የሚቀመጥበት ወንበሩ ግታሩ እቺ መድረኳንም እኔ አልነካ እኔ አሁን እግዚአብሔር ለቴጂ ነው ብሎኛል ከወረዳ ወደ ዞን ይሄን ቁልፍ ግን ላንተ ነው ሲጪ ያለ አልቀበልም ማለት አንቺ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው እንጂ ተደለም መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው እና ሳሎኑ እንዲሰፊ ነው እንዲ አግዳሚ ያለ ግታር አለ አ መድረክ አለ እና ጌታ ይባረክ አሜን ይሄ ወንድም እንቢ ብሎ ልክ አምስት ወር ስድስት ወር እንቢ ካለ በኋላ እየጮሀ ይመጣል ምንድን ነው አልኩ ጸሎት ክፍል ተሰርቶ አለ ይሄ ባለቤቴን ይባረኩ ጸሎት ክፍል አለ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው አገልጋዮች ማረፊያና ጸሎት ክፍል እዛ ጸሎት ጸሎት ክፍል ጋብተ ኡኡ ይላል በልሳን እየተናገረ በቃ ያቃሰተ ምንድን ነው ታይሻለው አምጭ ቁልፉን አታስገዲ አምጭ ቁልፉን አለኝ እና ያን ቁልፍ ሰጣውስ የእግዚአብሔር ስም ብሩክዮ ወንጌል በብዙ መገፋት በብዙ መናቅ በብዙ መተቸት ይሰፋል ወንጌል ዛሬ የሚሰራ አሜን ከዛ ተነስተሽ ወደ አዲስ አበባ መጣሽ ትውልድን እግዚአብሔር ይቀርጻል እንግዲህ በወንጌል አሜን ከዛ እዛው ይያለ ይሄ ወንድም ፕሮግራሙን ጀመረ አኔ እንደሞ እግዚአብሔር ከመንሰራበት መስሪያ ቤት ደቡብ ሴኔዶስ ከግብርና ይፈልጉ ነበርና ሰራተኞችን ተወዳደር የነበርና ጌታ ይባረክ አለፍኩኝ ፈተናውን ይሄ የእግዚአብሔር መንገድ ነው በማይመስል መንገድ ከዛ ከወረዳ ወደ ዞን መጣው ወደ ደቡብ ሴኔዶስ እንጆስ ማለት ነው ለማት ክፍል ለአራት አመት ነው ለአምስት አመት ሰራው ወደ ልጆቼ መጣው እና ደቡብ ሴኔዶስ አምስት አመት እንዲሰራው ግብርናን ለቀቀኩኝ የመንገስ ስራ እዛ እየሰራው እያለው ባለቤትም ከሄደበት ሀገር መጣ ልጆቼ እዛ ነበሩ እና እዛ ፕሮግራሙን እዛ ከተማ ላይ ግን አንድ አስደናቂ ነገር የሆነውን ነገር ሳንነግርሽ አላልፍም አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ከሞትም ያደናል አሜን ጌታ ይታደጋል አንድ ታጉ ዘማሪ ሀዲያ ዘማሪ አለችና አስፋ ፓስተር አስፋው መለሰ አብሮ የዘመሉት መዝሙር አለ እስቲ ታስተውሽ እነሱ መስሙራ አለ ግን ኪሱማ ሄሊሶ ያሞሚ መዝሙር አልችለው ኪሱማ ሄሊሶ ያሞ ማለት ምንድነው ስምህ ምን በቃ ምን በየል እንገር ማለት ነው ማደናነቅ እሱ መዝሙር ብቻ ለእንደው በትፈቅዱ እኔ ባልዘምር እንትኑን እንትን በትሉ ደስ ይለኛልና ኪሱማ ሄሊሶ ያሞ ሲ በሞት ማhall በተገፈው ሰዓት በተጨነቁ ሰዓት ጮኸቴን ሰምታሉ እና ባህዲኛ ነው እሱ መዝሙር በከፈትኩ ቁጥር ልቤን ይነካኛልና 19 96 ዓመተ ምህረት ሰኔ ሰኔ አርብ ሰኔ ወርስጥ ነው አርብ ነው ቀኑ ያን ዘመን ዘራፊዎች ሰው ይገሉ ነበርና አንዲት ሴት አጠገበ ያሉት የማርታም ይባሉ እህታቸውን ዘራፊዎች ገለዋል በዛን ሰሞን መርደቁ ጭ ብለዋል እኔ ወደ ግብረና ስራ ሲሄድ አንድ እህት አንቺ ከውጭ አገር ባለቤቶች ልኩ 50 ሺ በቦርሳ ተሸክመሽ ቤት ገብተሻል ይያሉ ወሬው ሲናፈስ ሰሞ ትላልች እኔ ደሞ አው ምንም የሌለ ነው እንግዲህ ሲያሰሩ ነው የጣላት ሲያሰር ነው በኔ ላይና 
ይሄ ውሸት ነው ባክሽ ብዬ ስቄ እንደ ቀልድ ነው ያለፍኩት ለካ ይሄ ወሬ ለዛሪ ለዛራፊዎች ድርሷል በጣም ይገር ለካ ይሄ ጥንስስ ይሄ ወሬ ከጣላት ነው የወጣው እንግዲህ ለኛ ጣላት ዲያብሎስ ነው ስራው ይፍረስ አሜን ጌታ ስራውን አፍርሷ አሜንና ይሄ ወሬ ከተማለሽ ወራ አኔ እንዴት ነው እንደ ቀልድ ነው ያየውትና ባለቤቴ የለም ልጆቼ ለትምርት ወደ ሆሳና መተዋል እኔ ያለሁት ግን ብቹ ነው እና ቀኑንም ሁሉ አስተውሳለሁ በዚህ ቀን ደግሞ ብዙ ጊዜ ጌታ በመለክተኞች በነቢያቶችም ተናግሮኛል ጌታ እንደታደገኝ ከሞት እንዳዳነኝ እና አኔ ያለሁት ከዘመን ልጅ ጋር ነኝ አንድ እግዚአብሔር ሰው ይጸልይ ያለከ ይሄ ያገልጋዮች ጓዳ የመጣ ሁሉ ሚንበረከክበት ነው ለራሱም ሆነ ለአገልግሎቱ ሚጸልይበት ክፍል ነው አንድ አገልጋይ ለካ ይጸልያል ለከ ምሽቱ 8 ሰዓት በሩ ይሰበራል ተኝች አለው አዎ ልጆቼ ሁሉም ዚዞን መጥተው ይማራሉ ሆሳና ላይ አኔ እዛ ነኝ የሆነች ዘመን ልጅ አለች አንድ አገልጋይ እዛ ጸሎት ክፍል ይጸልያል ለክ 8 ሰዓት ለካ በሩን ሰብረውት ብዙ የብዙ ሰው ኮቴ ነው የሚሰማውና በሩ ተሰብሯል ከላይ ማጠፊያው ተገንጥሏል በዚህ ሁሉ እኔ ሰመመን ውስጥ ላይ ተኝቻለሁ መሰመው ድምጽ የለም ጃዛ ክፍል ያለው አገልጋይ ውቤ ጮሄ ጮሄ በሩ እየተሰበረ ነው ሲል ደንገጨስ እናሳ ብዙ ኮቴ ድምጽ አለ ከኋላም በረንዳ አለ ከፊትም አለ ሌላ ክፍልም አለ የጸሎት መግቢያ በር ያ በር ይመታል ይሄ ይሰበራል ሊቤ ተንቀጠጠጠ እቺ አሁን ገጠር ላይ ሞተቻዋ ሴት ለልጇ ብላ ሮጣ ስትጦጣ በጥይት ነው ከጂማ እንደዛ የመጡ ዘራፊዎች በጥይት ነው የተከሱባት አሉ ልጄ ብላ ስጮ የልጇን ቤት ሊዘርፍ የመጡ ቦሻና የሚባል ከተማ ትንሽ ከተማ ነውና ሰው ሁሉ ያቃላው ነው እነን የሚሰማው ሁሉ ያቃለ የን ታሪክና እኚ ሴት መርደቁ ጫሉት እኔ ሰፈር ነው ቤታቸው ብጭቆም ይወጣ ሰው አልነበረም 8 እና 9 ሰዓት ነው ለካ ፊል ለፊት አሁን ወደ ጌታ ሄዳለሽ ማለት አልችልም አረቄ ቤት ይሄ አረቄ ኩልኪ ምን አምን የሚጠጥት ይላ ከኔ ቤት ፊል ለፊት ማhall ገበያ ነው ከቤቴ ፊል ለፊት ከሳ ቀጥሎ ተሻግሮ አረቄ ቤት አለ ለካ እዛ ቀኑን ሙሉ መሽጋው አላሉ ይሄን ቤት ይያዩ ወይንም ቤት ይያዩ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙ እግዚአብሔር አሜን ክብሩን እሱ ይውሰድ አሜን እና አላወኩ ምን ያገር ሰላም ነው ብዬ አገልጋዩ ያው ማንም አገልጋይ ከፍቶ ገብቶ መጸለይ ነው ከራቦ ወጥተው ቆሎ ሚኑር ቡና ሚኑር ምግብ ሚኑር ትንሽ ነገር ሱቱ ይላል ማን እንደሚጸልይ አናቅም ግን የመጡ ነቢያቶች ሁሉ የሚያርፉበት ክፍል አለና ጉበ ጪሁ ጪሁ ሲለኝ እኔ መጮ አላቅም ወደ ላይ እንጂ ወደ ታች አልችል ጌታ ይባል እና ልክት ስነሳ ኡነትም ብዙ እግር ብዙ ሹክሹክታ ሰማላው ቀሳልኩና ግርግዳ ላይ እንተናለ ማጥፊያና ማብሪያ እና ቀሳልኩና ግርግዳ ላይ እንዴ ተለጥፈ መብራት አበራውና ልቤና ከንፈሬ እንቀጠቀጣ ልቤ ራሱ በቃ ይመታል ምጥነ አይፈራለሁኝ እያ አገልጋይ ደሞ አጀንዳ ያስቀራይ ለታዋርደኝ ጌታ ሆይ እያ ላይ ጆን ለታዋርደኝ አጀንዳ እንዳለድ ለምንድን ነው ያስቀራኝ ይላል በቃ ያው የሞኝነት ሰበል ከዛ አኔ ደሞ እችን አበራውና ልቤ ተንቀጥቅጥቆታ ይሆነ ነገር መጣ ብይና ልሳር እየተናገር እልል ማለት ጀመርኩ ወደ በር እንዳለድ አሁን በቀዳዳ ይያዩ ነው መተኮስ ይችላል እኔ ግን ግርግዳው ላይ ተለጥፈ ነው ጥይቱ እንዳያገኘ ማለት ነው እነዚህ ሊጋሉ ቆርጠው ይመጡ በሰው የተላኩ ናቸው ከሰው ጀርባ የሚሰራው ግን መንፈስ ዲያብር ስራውን አፍርሶታ በቃ አፍርሶታ ያ ፈርሳል አይደለ ፈርሷል አሜን ለዘላለም ይፍረስ እና እንዲያልኩኝ አሁን መጸበቀ በልሳል እነሱ በርስ ይሰብሩ ለካ አምላኬ ከውስጥ ቀርቀሮታ መክፈት አልቻሉ የተሰበረ በር ነው መግባስ ይችሉ ባለቤቴ የለም ልጆቼ የለም አንድ ዘመን ልጅናት አገልጋዮች ውስጥ እኔ እዛ አገልጋይ ክፍልም ሰው እንዳላላወኩም ያው ገብቶ ማንም ከውስጥ ማhall ላይ በር ስላለ ዘክቶ የሚጸልይ ሰው ሊኖር ይችላል ስራው እየደክሜ ነው የመጣውት እኔ እንቅልፍ ላይ ነኝ በጣም ረሽም ጉዞ ይጃለሁ ለማስም ስራ ስለሆነ ረሽም ጉዞ ይጄ ደክሞኛል በቃ እና ትንሽ ጸልየ ነው የተኛው ታቃለሁ ድካሜን አቃለሁ በስጋ ስለደከምኩኝ ቀን ሙሉ ስራ ላይ ይዋልኩኝ ከዛ 
እንዲ ደረት እንዲ ግርግዳ ይሽ ኢየሱስ ማለት ጀመርኩ ኢየሱስ ኢየሱስ ያርኩ ልሳን አዲስ ልሳን በቃ ከፍራሃትም የተነሳ መንፈስ ቅዱስ ወደ ነይ በኃይል መጣና ልሳን እየተናገርኩ ልክ በሩን በሰበሩ ቁጥር እልልታ አሁን እግዚአብሔር ይመስለኛል በኔ ኃይል አመጣና እነሱን አዘነጋችሁ አሜን ይሄን ልሳን መስማት ጀመሩ እልልታን መስማት ጀመሩ በቃ ቆሙ እኮ 9 ሰዓት 8 ሰዓት የጀመሩ እነሱ በረንዳው ላይ ሰብሮ መግባት ይችላል ልክ ልቤ ሲጠነክር ከፍራሃት ወጣውና እንዲ ማለት ጀመርኩ ሰሙ በር ላይ ያላችሁ አልኩኝ ጌታ ክብሩን ይመስል ሰሙ ኢየሱስ ያድናል ለውነትም መንገድም ህይወትም ኢየሱስ ነው የመዳን ቀን ደሞ አሁን ነው ዛሬ ነው ያል መስበክ ጀመርኩ በቃ ጌታ ልቤና ተነከረ ልሳን እየተናገርኩ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ከዚህ በር ዞር ብትል ይሄን ኢየሱስን ባትቀበል አቤት ይታን በቻ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ረዳይ የውሻን ሞት ነው የምትሞቱት አይባልም ግን መንፈስ ቅዱስ ይረዳይ ነበርና መንፈስ ቅዱስ እንዲያይልም ግን ከኔ በር ዞር ብትሉ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግላዳኝ ባትቀበሉ የውሻን ሞት ተሞታላችሁ ተቀበሉ ማስገደድ ይሄን ኢየሱስን ተቀበሉ ከብርድ ከራሃብ ከገንዘብ ፍለጋ ከሁሉ ነገር ያሳርፋችኋል እሱ የሰላም አለቃ የናዝሬቱ ኢየሱስ አገኙት ኡነትና መንገድ ህይወት እሱ ነው እጄን አንሳ ደሞ በአገሬ ቋንቋ ባህዲኛ ተናገርኩ ማታቁ ታዲኛ ለማታቁ አማር ልክ ይሄ የውሻን ሞት ነው የምትሞቱ ይሄን ኢየሱስን በዚህ ደጅ ባትቀበሉ ሰብራቹ ብትገቡ 20 ሳንቲም ቤቴ ላይ ይለም ብትገሉ ኔ ነው አንተ ሲኦልት ይሄዳለ እኔ ወደ ገነት ገባለ ወደ አባቴ እንደም ለዛው ወንጌል ተናግሬማ እኔ ምሄደ ወደ አባቴ አንተ ግን ወደ ሲኦል ጋህነም ውስጥ ነው የምትገበው የምትቃጠሉ እያልኩ ይበቃ ይድፍረት ስብከት ሰበኩኝ ከዛ በኋላ የውሻን ሞት ነው የምትሞቱ ባትቀበሉ በቅርብ ቀን ነገሩም ቲምቢት ነው ወ ነገር እና ከቆጣሪ ላይ ይሄ ክሮቹ ኮርኒሽ ስለሌለ የታያዘ ስለሆነ ልክሩን እንዲ ከቆጣሪ ሲ እንተንሲሉት ተናደው እንትኖቹ አምፖሎቹ ተነቃነቁና አሁን ነው ይጨረሱኝ ጌታው ዛሬ እኔን በገነት አስበኝ ዛሬ አደረ ነፍሴን አደረ በደሌን ሁሉ ይቅርበል ይያል ይሄ ባልቤ ነው ከዛ ልክ 10 ሰዓት ይሆን የሆነ አሞራ ይጮሃል ማለት የወደን ጨለማው ያይላል ሊነጋ አካባቢና የሆነ አሞራ ሲጮ በቀዳዳ ያየው ጌታው ነፍሴ ሊተርፍ ነው ነጋሊ ነሰዎች እኮ አሉ እስከ 10 ሰዓት ልክ ይሄ አሞራ መጮ ሲጀመር የሌሊቱ ይሄ ዋው ዋው ወሚላ ሞራ አለና ልክ በቀዳዳ ሳይጨለመው ያው ነው ነሰዎች አለት ከ5 ደቂቃ በኋላ የብዙ ሰው ኮቴ ሰመውኝ ግቢ ሲለቁ ምንም ሳይረጉ ሄዱ ምንም በሩ ተሰብሯል ጌታ ይዟቸው ነጋል ነጋም እሳ ክፍል ያለውን አጋልጋይ ነክቷል ልክፈቶ ይስል አሁን ክፈጭ ሰላም ነው አለ ስከፍትላካ ነክቷል ከዛ ምንም ሳይቀር እድኩኝና ከተማ ውስጥ አይሱዚ ያድሮ ነበር አቶ ሰፋ የሚባሉ እሳቸው ግብ ውስጥ አይሱዚ ያድሯል ልጁን አቀው ነበርና ጌቾ እና ናና ሙቀጫ ያልቀራ ጭኘ ወደ ልጆች ያመጣውና እቃ ሁለተኛ እዚህ ያላድርም አንተ ማቲዮስ ፕሮግራም ቀጥል በየቁልፉን ወርውረ ሌላ ትንሽ ቤት ውስጥ እህቶች ያሉበት መhall ላይ በቃ ይሆነሽ ፍራሽ አንጥፌ ማደር ጀመርኩ እዛ ተወዳደር ያለው እና ብዙ አወረ ኢየሱስ ጌታ ነው ዞን ላይ ያንን ፈተና አልፈ የነበር ተደውሎ ተነገረኝ በመጣውኝ አራት ወር ሳይሆን ነው መሰለኝ ዛሬ ጉድ ሰመሽ አለኝ ከፍልድ መጥቼ ምንድነው አራት ነው ሶስት ዘራፊዎች ተገለው አደባባይ ላይ ቀኑ ሙሉ ሬሳቸው ሰው ሲያያሉ ዋይ ያት እንብት ዘለ አደባባይ ላይ እንደ ውሻ ደማቹ ይፈሳል ይሄን ኢየሱስን ተቀበሉ ያልኳቸው ይሁኑን አልኩ እና የመጥተም አቅጣጫ ከዛ ነው ከወዲያ በቃ ከዘራፊ ከተባለበት መንግስት ይዟቸው እነዚህ ሰዎች ተገለው አደባባይ ላይ ሬሳቸው ቀን ሙሉ ሰው ሲያያቸው ነበርና ይሄ 19 96 99 96 ቶቹ ውስጥ ነው ተገደሉ እና ከዛው አቅጣጫ ነው አመጣጡ እና ከዛ በኋላ እኔ በማግስቱ 
ማል መሰረተ ክርስቶስ ሆሳና ላይ መልክት ባድራሻ ይመጣ ስመጣ እነዚ ልጆቼ ጋር ይህ የእግዚአብሔር ሰው ዳንኤል የሚባል ነበር አሁን ቤራው ያገልጋይ ነው የቃለ ህይወት ናዝሬት ላይ ነው የሚኖረው እና በጣም ምንወደው ያስተማር ነው እኛን እንደ አባት እንደ እናት ነው የሚያየን እና እሱ ከልጆቼ ጋር ነበር ይያለቀስኩ ነገርኩ ዳንኤልን ጋለው ይነበረ ኮንዲ እንዲያልኩ በማግስቱ ያን ፕሮግራም አብረን ሄድን ማለት ያው ሰፈሬም ስለሆነ ፋውስ ፕሮግራም አለ በጣም የሚገር ባድራሻይ መልክት መጣ ጌታ ክብሩን ይወሰድ አሜን ወያጮሹ ወደ ኢየሱስ ነው ወደ ማንም አልጮሽም የ16ን ሰው ደም እየጠጡ ናቸው በሰው ተልከው ሊገልሽ መጡ እኔ ግን ጌታ ኡህ ያኮራል ጌታ ለዘላለም ዙፋኑ ይባራ አሜን የእግዚአብሔር ስጦታ ጌታ ኢየሱስ ዙፋኑ ለሰላላም ዓለም የተባረከ ይሁን አሜን ለኔ ሁሉ ነው ጌታ አሜን ከማንም ጋር አላወራ አይደለም አምላክ ነው እሱ እና ቀረቀርኩባቸው ከوسط ቀረቀርኩባቸው ሊጄ በሰው ተልከው ነው የመጡት ሊገልሽ ከዚህ በኋላ ለዘላለም አታያቸው አትደን አደንግጭም ለተኛ አደነግጭም አለኝ ጌታ በስሜና ባድራሻዬ አሙሳ ሙስ ትልቅ ፕሮግራም ነበር ደቡብ መስረተ ክርስቶስ ሆሳና ላይ ፈውስ አለ እኔ ይሄድኩት ልካፈል ነው ግን ላስለቀሰይ ነገር ሊገሉኝ የመጡትን ሰዎች ይናገራል በየጠብቅ ያለ ይልኩም ግን ጌታ መጣና አንቺ ሴት የጮሹ ወደ ነው ነው ወደ ማንም አልጮሽም ኢየሱስ ኢየሱስ አልሽ እኔም ከውስጥ ተረቀርኩባቸው የ16ን ሰዎች ደም እየጠጡ ናቸው በሰው ተልኮ ነው ሊገሉሽ ነው የመጡ ከዚህ በኋላ ለዘላለም አታያቸው ማለት የእግዚአብሔር ስም ብሩክ አሜን እና ያ አንድ ትልቅ ታሪክ ነው ለልሽ በጣም በጣም ደስ የሚል ምስክርነት ነው አቶ ቤ እስቲ ደሞ ቀሪው ምስክርነት ሽን የሚከተለው ሳምንተን ከተለዋል ውድ የመዳን ቀን ፕሮግራም ተከታታዮች የህቱቤን ፕሮግራም ምስክርነት የመጀመሪያ ዙራ ሆነ አጠናቀናል በሚከተለው ሳምንት ደሞ በሰላም እንድንገናኝ እግዚአብሔር ይባላል